குழந்தைங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ஒரு எம்மியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பார்க்கவே செம்ம சூப்பராக இருக்குல்ல வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிற பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு மூணு பாயில்டு பொட்டேட்டோஸ் எடுத்து நல்லா இப்படி நசுக்கி வச்சுக்கோங்க நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம வந்து ஒரு அரை கேப்சிகம் பெரிய கேப்சிகமாக இருந்தால் அரை கேப்சிகம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு முழு கேப்சிகம் போட்டுக்கோங்க நல்லா பொடிஸாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மைதா போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் நான் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்காங்க மைதாவும் கார்ன்ஃப்ளவரும் போட்டால் நல்லா உங்களுக்கு பைண்ட் ஆகி கிறிஸ்பியாக வரும் உள்ளது அதனால தான் நம்ம ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் இதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக இருந்தால் கூட போதும் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து சும்மா நடத்தி வச்சுருக்கேன் ஒரு மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி அதை போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் அந்த மில்கி மேஸ்டில் மொசரலா சீஸ் வாங்கியிருக்கேன் அது ஒன் ஃபிஃப்டி ருப்பீஸு அதில் பாதி சீஸை இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேன் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸில் பாதி எடுத்திருக்கேன் அதாவது நியர்லி ஒரு எழுபத்தஞ்சி கிராம் சீஸை வந்து நம்ம துருவி இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு தண்ணிலாம் ஊற்றாமல் நல்லா இப்படி பெசஞ்சிக்கோங்க அந்த பொட்டேட்டோவில் இருக்க தண்ணியே போதும் நல்லா பெசஞ்சு இந்த அளவுக்கு வச்சுருங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு முட்டையே இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ குட்டி குட்டி பால்ஸாக இதை உருட்டிட்டு எக்கில் போட்டு பெரட்டி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை டபுள் லேயர் ஃபார்ம் பண்ணணும் எகெயின் நம்ம வந்து பிரெட்டில் போட்டதுக்கப்புறம் முட்டையில் போட்டுட்டு திருப்பி பிரெட்டில் போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஏழு பிரெட்டு கிட்டே எடுத்து மிக்சியில் போட்டு துருவி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த ப்ராசஸ்ஸை எல்லா பால்ஸ்க்கும் நம்ம ஃபால் ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியதான் சின்ன சின்னதாக உருட்டி ஃபஸ்ட்டு எக்கில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் போடுங்க திருப்பி எக்கில் போடுங்க திருப்பி பிரெட் கிரம்ஸில் போடுங்க அவ்வளோதான் நமக்கு பால்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க வேண்டியதான் இப்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் கூட இருக்குது இந்த சீஸ் பால்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போது இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு நடுவில் ஒரு குட்டி சீஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அதை அதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டா கூட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா அதை கவர் பண்ணிவிட்டு சேம் மெத்தட் எக் அண்ட் பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்க வேண்டிதான் ரொம்ப சிம்பிளான அதே சமயம் ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸு பிள்ளைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம எல்லா பிரெட் பொட்டேட்டோஸையும் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சியாச்சு இப்போ ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் காய வச்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பால்ஸ்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்து சிமிழ் வச்சுக்கலாம் எப்போவுமே எண்ணெய் வந்து மிதமான தீயில் தான் சீஸ் பால்ஸ்க்கு வந்து போட்டு எடுக்கணும் ஏன்னா டக்குன்னு உள்ளே வேகாது அப்புறம் வெளியில் கருகிடும் உள்ளே வேகாது மிதமான தீயில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சீஸ் பால்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் செய்யுங்க நம்ம எடுத்து இப்போது பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து அது உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ சே எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஜஸ்ட் ஒரு கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்டாலே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபுல்ஃபில்ட் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சீஸியாக வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ